反手发小球的技术要领到底是什么？如何才能掌握往前推扑球这项双打中的关键技术？发烧友前来问诊，肖杰教练手到病除。才我看一下，你们刚刚打的时候就都很短，就是不能够持续，好像就前三拍发球或者接发球就被对方就压住了。发球的环节、接发球的环节，这两个环节也恰巧是双打当中很重要的。为什么双打很快？呃，两个人场地相对的变小了，那么短兵相接，那么你要是这两个环节处理不好的话，从开始就被动，被动，根本就过不了几拍。那么下面呢，我分别呢跟你们就这两个问题啊，深入的讲一下。首先呢，那个发球，双打一般习惯于用反手发球，咱们的握拍要善一点。通常情况下是握在几乎就是拍柄跟拍杆的结合部位，为什么呢？因为单打的接发球的距离短，他人比较靠前，对你发球的质量要求特别高。像你刚刚说的，怎么发怎么被打死，就是因为发球太高，过网太高，对方就给你扑下来。那么因此呢，你从那个握拍的开始，我们发球就把它往上握一点。拍子的距离短了，是不是摆动起来就稳定性更强了、嗯？并且呢，这个手心全部空出来，很放松的，右脚在前，重心在右脚上，后脚就自然的点地站稳，然后吃拍手，很自然的放在体前，微微的拍子往后拉，然后这边一放球的同时，这样一个动作，收手腕。手指控制住这个拍柄啊，它是不动的，球就很稳定的就送出去了，很轻松。往前挥动发力的这个动作，有一个很好的一个比喻，就像你在生活当中，你化着一根火柴，你要把它这个火柴把它甩灭了，就是甩火柴，把它甩火柴这个甩灭，或者是甩甩手，嗯，你的手沾满了水，你经常要甩一下，把它甩干了，就是这个动作。那么击球的时候啊，这个拍面，击球的哪里呢？你要斜拍面，切击球，这样子送推送比较稳定。手指固定在这，一甩，一个制动动作，球发出去，比较斜的一点，一致的方向，这样是最稳定的，很轻松的，就过去了。来试一下。要放松啊，往下一甩，可以。这个角度不好，要跟拍面一顺的角度。你们俩都是一一一个问题，就是角角度不好。等会儿，你把这个拍子再顺过来一点。我刚刚说了，握在这个拇指底在这个斜斜拍框的地方，放松。角度，角度，放，不是拍的角度，放球的角度，这个角度，嗯、试一试，感觉到了吗？对，丝的摩擦、啊，要的就是这样。你听声音都不一样，有一个摩擦的一个声音。好，哎，好一点。刚才我这样一拉拍，一收手腕，不就是小球吗？嗯、那么你当你要发后场球的时候，同样的动作往后一拉。你注意啊，这个手一抠，我的大拇指往前一抵，你看那个球就到后场去了。整个一个动作，我打发球之前全是一样的。你看，小球出小球，在同样的动作啊，你看不是这样出小球？你看我一抖手腕，你不好判断吧？你的对手就不知道你，你很隐蔽。啪，这个一撬。像一个杠杆撬东西一样的手一抖，这个大拇指往上一顶，这个球就过去了。嗯
那么我们发球呢，解决的第一拍。那么接下来呢，接发球，你怎么样去接这个发球？我刚才提到，就是说羽毛球对发球啊有一个规定，你就必须是从球网的下面把球往上发出去。那么接发球反过来，最好的就是你要从上从上争取把球往下打。你知道了这样意思，你抢上去了，怎么样去打这个球呢？接这个球呢？准备姿势跟单打的有一点不一样。单打的时候就很自然的，我的手就抬在这就行了。双打的接发球呢，因为它球很快，那么你的手一定要抬高，要抬高高一点，身体重心呢在左脚上，然后左手自然的平举，保持身体的平衡。这样一种姿势，你看放松握拍，拍子的稍微往上握一点，双打握拍都要比单打的要稍稍靠上一点。这样的姿势，眼睛盯住对方发球的拍面，然后你就等他判断。如果你判断球来的是小球，你怎么办呢？我先从脚下告诉你，你这一个第一步的那个蹬步，你要抢高点，你怎么样去抢？右脚很重要，你要往前。蹬了以后，有一个往前一个跳跨步，蹬下来，你看去争取这个高点。蹬上去的同时，手直接就蹬下来球的方向。今天呢，我跟你们先讲一种，就是上去以后的推扑球。什么叫推扑球呢？就是说，从高一球网或者是跟球网齐平的，呃，击球点打点。你把那个球一种很硬的，速度很快很强，照着对方的后场的两脚，或者是双打他那个前，呃发球